hivi leo tunaye mgeni kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozi wa upinzani Tundu Lisu ambaye yuko nchini Kenya e, kwa shughuli zake za hapa na pale. Asante sana e, ndugu Lisu habari yako. Zuri sana kaka Paul na ongera kwenye makazi mapya. E, asante sana. Kwa hivyo nimetaka kujua kwanza kutoka kwako ni nini kimekuleta Kenya wakati huu maana mwisho nikisikia ulikuwa umekamatwa e, kwa ajili ya kupanga maandamano kule e, Tanzania. Nimekuja Kenya nikitokea Ulaya na naelekea nyumbani. E, nilikuwa nilikuwa Ulaya kuanzia tarehe tatu ya mwezi huu. Kwa hiyo mwanzoni mwa mwezi kabisa na nilikuwa nilikuwa niende Uingereza haikuwezekana nime lakini nilikuwa Ubelgiji nimekwenda uh, Ujerumani e, kwa kipindi chote hiki nilikuwa nilikuwa Ulaya kwa hiyo na nilikwenda Ulaya ili kwenda kushauriana na na mawakili wangu wa wa, wa Ulaya juu ya ya taarifa zilizojitokeza mwezi uliopita kwamba lile shambulio langu la Septemba 7 2017 actually wat, watu waliokuwa waliotoa taarifa za kimtandao zilizowezesha mimi kushambuliwa na karibu kuuawa walikuwa ni e, kampuni ya mawasiliano ya simu ya Tigo e, mfanyakazi aliyekuwa anafanya kazi Tigo kama afisa usalama wao alikuja kugundua kwamba Tigo ilikuwa ime, ime, ime shirikiana na serikali ya Tanzania kuipa serikali ya Tanzania eh, location ya kila mahali nilipokuwa nakwenda katika hizo siku za za kabla ya kushambuliwa kwangu sasa hizo taarifa zilifanyiwa zili, zili zili uchunguzi na magazeti ya Uingereza na zikachapishwa kwenye gazeti la la Guardian la London. Kwa nilikwenda nilikwenda Ulaya kwenda kuzungumza na ma, mawakili wangu juu ya hatua za kuchukua kufuatia hizi taarifa za kwamba e, kampuni ya Tigo ilivujisha ili ma, mawasiliano yangu kwa serikali iliyowezesha mimi kushambuliwa. Kwa kondicho ambacho kilinipeleka kili Ulaya nimekuja Kenya narudi nyumbani na kwa kweli kama ambavyo nimesema mara nyingi e, Kenya ni nyumbani kwangu ya, ya pili kwa sababu nye wa Kenya mli, mlinitibu mli, niliposhambuliwa wakati ule nililetwa hapa nilikaa miezi minne hospitali ya Nairobi hapa niliwekewa damu nyingi sana ya wakenya kwa hiyo mimi ni mkenya kwa damu no. unapokuja hapa na kuja kuona ndugu zangu na kuzungumza na marafiki zangu kama wewe <laughs> asante sana yeah. na nimetaka kuelewa hali ya Tanzania kwanza kwa wakati huu kumekuwa na usajili kwa maana ya zile kura za vijijini ambazo ni muhimu sana tunapoelekea katika uchaguzi ambao unafanyika mwaka ujao mipango inakwendaje je mnaridhika na utaratibu ambao unaendelea Tanzania mwaka huu tuna uchaguzi wa vijiji na mitaa hii ngazi ya vijiji na mitaa kwa Tanzania ndio ngazi ya chini kabisa ya utawala wa umma e, baada ya hapo unakwenda kwenye madiwani wa bunge rais kwa ngazi ya chini hii ya, ya utawala ni, ni ndio ngazi ya chini kabisa ambayo ina viongozi wake wanachaguliwa kwenye uchaguzi tarehe 27 sasa e, ili kuelewe shida ya leo ni nini inabidi uelewe shida ya ya chaguzi hizi koje miaka mitano iliyopita mwaka 2019 tulipaswa tufanye uchaguzi wa vijiji na mitaa uchaguzi ule haukufanyika na haukufanyika kwa sababu serikali ya magufuli iliwaagiza watendaji wa serikali 
ambao ndio wanasimamia hizi chaguzi wanasimamia kila kitu ili waagiza wahakikishe kwamba wapinzani hawa hawaingii kwenye hiyo contest hawaingii kwenye kwenye huo uchaguzi kabisa kwa kilichotokea ni kwamba nchi nzima wagombea wa upinzani walifutwa wote walikuwa walikuwa disqualified wote 96% 96% kwa kuwa na uchaguzi kwa kwa miaka hii mitano ambayo imepita asilimia mia moja ya viongozi wote wa vijiji na mitaa mitaa ni ya mjini vijiji ni ya mashambani wamekuwa watu wa CCM kwa sababu wapinzani wote walienguliwa tukapiga kelele sana baada ya ya, ya wakati huo kwamba huu mfumo wa kisheria na usimamizi wa hizi chaguzi ubadilike ili hizi chaguzi ziwe ni chaguzi za kweli na kweli kukawa na mabadiliko fulani mwezi februari mwaka huu bunge likatunga sheria kufanyika mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi kwenye sheria moja wapo zilizobadilishwa sheria ikasema kwamba tume huru ya taifa ya uchaguzi tume ya kwetu inaitwa tume huru siku hizi sasa usije ukakosea ukailinganisha na tume huru ya Kenya ya kwetu ni huru ya jina <laughs> mbona mbona ni tofauti na Kenya ndio hiyo nasema majina yanaweza yafanane lakini kwe, baada ya majina hazifanani kwa chochote kingine. Sasa sheria sheria kwa hiyo sheria ya sasa iliyotungwa mwezi Februari inasema kwamba tume huru ya uchaguzi ndio itakayosimamia chaguzi za vijiji na mitaa. Uchaguzi huu utakaofanyika unasimamiwa na waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili na tisa kama ambavyo imekuwa miaka yote kwa sababu gani kwa sababu Samia na serikali yake na chama chake wamepuuza sheria tu wameitunga wenyewe hilo ni bunge la CCM lote wameitunga hiyo sheria wenyewe inayoipa tume majukumu ya kusimamia hizi chaguzi halafu wameamua kwamba tume haitasimamia hizi chaguzi kwa hiyo shida imeanzia hapo. Sasa kubwa zaidi ambayo tumeiona sasa hivi ni kwamba juzi waziri ametangaza kwamba wapiga kura walioandikishwa kwa siku kumi. Wapiga kura hao wanaandikishwa tofauti na wapiga kura kwenye uchaguzi mkuu. Wameandikishwa kwa siku kumi wapiga kura milioni moja sasa ukiwa mtanzania mwenye akili timamu unayejua mambo yanayoendelea Tanzania unajua kwamba serikali ya Tanzania haiwezi kaandikisha watu milioni tano kwa siku kumi hizo achia thel, milioni thelathina moja kwa walichofanya wanakwenda mashuleni kwenye shule za msingi za sekondari wanachukua school registers wanachukua zile nani Laki, lakini wata, wataendaje hapo na wanajua uh, mpiga kura ni za serikali shule ni za serikali lakini wanaosimamia mpi... ni serikali watumishi wa serikali lakini miaka kwa, kwa maana ya kupiga kura it, it doesn't matter haijalishi ha, ha, wamechukua watoto wana miaka kumi, wana miaka 14 wana miaka mingapi mradi yupo kwenye school register wameandikisha watoto wa shule wameandikisha watoto ni under age ni uchafu mtupu lakini imekwisha fanyika na natakuwa muende katika uchaguzi mkuu mwaka ujao sasa hatua inayofuata sasa kwenye hizi chaguzi ni hiyo ya kuteua wagombea wale watu walioengua wagombea wa upinzani mwaka 2019 ndio watakao simamia uteuzi wa wagombea e, mwezi ujao maana yake ni kwamba watu wale wale ambao waliharibu kipindi kile ndio ambao wamepewa mamlaka ya kufanya sawasawa this time watu ni wale wale sheria ni zile zile uchafu ni ule ule kwa hiyo ukitegemea na nyinyi wapinzani ni wale wale na sisi wapinzani ni wale wale ni kweli 
sasa sasa mtafanyaje maana ke eh, bisamia atakuwa anagombea kupitia chama cha CCM nyinyi wapinzani vile vile mnataka ridha ya wananchi ku kuongoza Tanzania manake tangu wakati ile imekuwa ni CCM. Sasa katika haya mazingira unayosema mm. bado mtakuwa radhi kwenda kugombea eh, eh, urais na kutafuta nyadhifa zingine za siasa. Kisema hatushiriki manake ni kwamba tunaendelea kutawaliwa na watu wasiokuwa na hiari ya wananchi wasiokuwa na na uhalali wowote mbele ya, ya wananchi. Lakini ma, mazingira ndio hayo. Mazingira halisi ndio hayo. Pengine mara hii wakichafua tena tukizungumza habari ya ku, kufanya harakati za kuhakikisha tunabadilisha mfumo tutaeleweka kwa sababu kuna watu wengi wanaofikiria kwamba e, pengine mwaka huu hali itakuwa afadhali CCM ya mwaka huu pengine iko tofauti na CCM ya Magufuli e, E, hao walioiba mwaka jana pengine watakuwa tofauti na wa mwaka huu wa pe, pengine mwaka huu wamekuwa walokole e, pengine tuki, tukifanyiwa uchafu tena kama wa 2019 watu watajifunza kwamba kwenye mambo haya hatuendi kwa hatuishi kwa matumaini kama wagonjwa wa fulani lazima tuishi kwa, kwa kuwa na uhakika na mfumo wa uchaguzi unao unao endesha chaguzi zetu. Kwa, kwa hiyo ni, ni mtihani kwetu na ni mtihani kwa Samia na watu wake. Wakichafua tena then tutawaambia watanzania hakuna tumaini tena la kupata mabadiliko kwa njia ya amani. Tutafute njia zingine lakini unaposema njia amani kuna wakati rais Samia Suluhu alianza kufanya mikutano na viongozi wa, wa upinzani e, kusema kwamba kuwe na mshikamano e, na nyinyi hata wewe kwamba kuwe na, na mshikamano wa, wa inchi manake kulikuwa na mgawanyiko mkubwa walikuwa naonekana e, hilo si jambo zuri kutoka kwa Samia waswahili wanasema maneno matupu hayavunji mfupa Maneno matupu hayavunji mfupa. Mfupa. Na alikuwa anazungumza zungumza maneno matamu matamu. Matendo yake hayajawahi kulingana na maneno yake hata kidogo. Kwenye vitendo amekataa kufanya mabadiliko ya kisheria, ya kikatiba, ya kiutendaji ambayo yatafanya maneno yake yawe ya kweli ambayo yatatekeleza nia njema iliyokuwa kwenye hayo maneno yake. Kwa hiyo anazungumza kwa ulimi anasema tupendane mkononi ameshika upanga. Nafikiri tulikosea sana kumwamini. Na anazungumza hii kwetu sisi wapinzani. Tumezungumza mwaka mzima. Imeanza mimi bado niko uhamishoni. Nimerudi mimi nimeshiriki mazungumzo yale mara mara mbili kama sikosai. Lakini li, ku, kushiriki tu mara mbili nilijua kabisa huu ni uongo. Nikasema hadharani kwamba ni uongo huyu mama hana mpango wowote wa kufanya mabadiliko ya chochote. Anataka tu watu watulie tunyamaze apate hela za wazungu. This is NTV. I'll have the usual on the rocks. Double. I'll have whatever he's having. Real recognized real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Stana. Skia. Ai, ai, 
Kitaya Kituka na shika Yami 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 na flow kama ji Tena fruity Are you bored? Kuna vitu moja tunitamu kama sali Ju, ni ju, ni ju, ni juicy Flavor zote tamu tena fruity Are you bored? Kuna vitu zina kuhuthi Sijali my bro hebu kama taka ju Si ju, ni ju, ni ju, ni ju, ni juicy Flavor zote tamu tena fruity Are you bored? Kuna vitu zina kuhuthi Sijali my bro hebu kama taka ju Si ju, ni Eric Ten Hag's third season at the helm of Manchester United always loomed as a make-or-break campaign. While winning the Carabao Cup and the FA Cup were obvious high points for Ten Hag, progress needed to be made in the Premier League. But in the wake of another dismal start to the domestic season, United have finally run out of patience with the Dutchman. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every... Are you curious about that dazzling look? How do you define beauty? And how to dress elegant, glitz and... Glamour. The Glam Show is here to answer all those questions and show you what's popping and what's the latest in the beauty and lifestyle world because you need it. your best and fall in love with Into the Glam only on NTV. This is NTV. Eh, unasema ni kama hakuna hakuna matumaini sana. Lakini nyinyi ni muungano upinzani. E, kwanza utakubaliana nami kwamba upinzani wa Tanzania umenyongonyea sana wakati huu. Kilanganisho wakati ule mwingine katika uchaguzi wa mwaka 2015 upinzani ulikuwa na sauti kubwa sana. Ni swali gumu kwa kweli. Bado tuna uwezo wa kujenga upinzani imara. Lakini kwa maoni yangu unahitaji E, uongozi wenye wenye maono ma, ma, makubwa na yasiyo yasiyo kuwa na mawenge wanavyosema waswahili hapa katikati kumekuwa na mawenge sana mara tunamwita tunasema huyu mama e, ndio atakaye tuletea nchi bora zaidi mara tuna unaelewa naam kwa hivyo hakuna msimamo tume, tumechanganya kwa... tumechanganya changanya watu sana hapa hapa katikati tunahitaji uongozi ambao ukisema neno rafiki anasikiliza na adui anasikiliza vile vile tusiwe wale watu wanaoitwa kwenye biblia wa uvuguvugu kumekuwa na kuvuguvugu sana hapa watu eleweki mara tuko kwenye mapendano mara tume nani Uh, hatuhitaji leadership ya aina hiyo tunahitaji uongozi ambao utakuwa na watu watakuwa na imani kwamba huyu kiongozi akisema neno anaaminika hao watu natoka wapi manake sasa kuna watatoka hab... kwenye upinzani kuna habari kwamba ambazo mimi nazisoma na watu wanasema mm. uh, kwamba mwenyekiti wako mwenyewe Freeman Mboe mm. kuna dalili kwamba atataka kugombea urais mm wakati ule mwingine alikuachia wewe mm. e, Freeman amewahi gombea urais pale nyuma ikiwa mm. sijakosea mm. sasa itakuwaje kama anakuelewa sawa sawa Paul unachosema ni kwamba mwenyekiti wangu hana haki ya kutaka kuwa rais hiyo haiwezi kawa sawa sawa eh lakini hiyo haiwezi kawa wewe hutaki A, na mimi nataka na hiyo ni sawa sawa naam kwa chama chetu kwa katiba ya chama chetu kwa katiba ya nchi yetu na matatizo yake yote 
mtu yeyote kutaka kuwa rahisi au mbunge au diwani au kiongozi mwingine yeyote sio shida sio kosa la jinai hakatazwi kwa hiyo kwa hiyo swala swala sio mwenyekiti wako anataka uraisi na wewe unataka kwani hakuna taratibu za chama za kuamua mambo haya taratibu zipo tuna taratibu tuna katiba ya chama tuna kanuni za kuhakikisha kwamba mgombea uraisi anapatikanaje wagombea ubunge wanapatikanaje tutaenda na hizo una wasiwasi kwamba Freeman anaweza kunyang'anya ile nafasi kwa sababu mwanzo ni mwenyekiti wa chama amekuwa kiongozi wa chama hiyo hicho kwa zaidi ya karibu miaka ishirini mimi nimemmsikia Freeman kwa kwa siku nyingi ukisema anaweza kunyang'anya maana yake ni kwamba unasema hiyo haki ni, ya, ni mali yangu hapana naona utaki kosea mwenyekiti wako hapana fursa ya kugombea uraisi sio mali binafsi ya tundulisu kama ambavyo sio mali binafsi ya ya Freeman Bowe sio mali binafsi ya mtu yeyote ni haki ya wanachama wa Chadema kama wanachadema wanafikiria kwamba Freeman Bowe atawavusha kwenye hili pori hili la Samia Suluh Hassan kama wanaamini hivyo wakimpa hiyo fursa atakuwa hajaninyang'anya mie ame 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 amepata dhamana ya wanachama kama wanachama hao hao wakisema kwamba hili pori hili linahitaji msimamo wa mheshimiwa Lisu wakanipa hiyo dhamana sitakuwa nimemnyang'anya Freeman sitakuwa nimenyang'anya mwanachama mwingine yeyote nitakuwa nimepata dhamana imani ya wanachama wangu kwa hiyo sio sio ugomvi na la mwisho kwenye hili e, sisi chadema tuna tumejenga ka utamaduni kazuri tu nafikiri katika miaka ishirini ya kugombea urais hatujawahi ku kufanya hii hiyo dhamana ya kugombea uraisi kuwa ya mtu fulani. Kwa hilo hilo swala la ridhaa ya ya wananchi unapoangalia katika bunge la Tanzania wakati huu e, nafikiria kuna wabunge wanne wa ACT wazalendo na hata wabunge wanatoka visiwani Zanzibar. Na nafikiria Chadema mna mbunge mmoja ambaye amechaguliwa sasa huu upungufu wa bunge wa upinzani na wakati mnaelekea katika uchaguzi mkuja mnafanyaje muna ili namba hii idadi iongezeke kwa sababu wakati ule mwingine upinzani ilikuwa na wabunge karibu tisini. hali iko hivyo ulivyoielezea na haujakosea kwa sababu ya uchafuzi wa uchaguzi mkuu wa 2020 Eh, hao wabunge wa, 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 wa nne mmoja ulio, ulio wasema wa upinzani eh, hao ni zawadi za magufuli zawadi za magufuli hao sio stahili yetu unanifahamu hakukuwa na uchaguzi kulikuwa okay. na uchafuzi tume ilitangaza kwamba ndio tume ni, ni wale wale ni, ni wale wale ambao mpaka e, sasa hawajatangaza matokeo ya rais sheria inasema baada ya uchaguzi mkuu tume itangaze rais amepata kura ngapi katika kila jimbo la nchi hawajatangaza mpaka leo kwa sababu ni tume ya magufuli ilikuwa tume ya, ya kikwete wakati kikwete akiwa rais na sasa ni tume ya Samia. Kwa hiyo tume kutangaza uh, hakufanyi halali ya hicho wanachokitangaza. Wanatangaza kwa sababu wanatakiwa watangaze. Unanifahamu? Uh, na nyie kipindi fulani mlikuwa na tume nyie ya, ya, ya uchaguzi. Uh, mwaka 
mzee eh, Jomo Kenyatta aliambia tume ya uchaguzi futa wagombea wote wa upinzani <laughs> kwa mambo ya Tanzania ranyie wa Kenya meyapitia sasa kwa hiyo kwa shida iko hapo shida ipo kwenye mfumo wa uchaguzi ambao unadhibitiwa na raisi aliyeko madarakani na chama chake mwaka ujao Samia anaenda kuwa mgombea na atagombana na wagombea wengine kama kina Lisu kama nitakuwa nimepata dhamana au na wengineo huku waamuzi wa huo ugomvi wakiwa watu walio wateua yeye watu wanaoweza kuwaondoa kazini yeye mtendaji mkuu wao mkurugenzi wa uchaguzi e, yule wa Kenya mlikuwa mnamuita nani chebukati chebukati wetu e, ni mteule wa Samia na wengine wote ni wateule wa Samia wanaotangaza matokeo ya uchaguzi kwenye majimbo kule ya uchaguzi wote ni wasamia kwa, kwa hiyo katika mazingira hayo unaweza uka, ukafikiria tu ukatumia akili tu ya kawaida ya ya kibinadamu e, kutakuwa na nini hapo eh yakitokea ya 2020 dunia itashangaa Nye majirani zetu wa Kenya mtashangaa. Na sisi wala hatutashangaa. Hatutashangaa kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo ambao sio mfumo huru. Ni mfumo unaodhibitiwa na rais aliyeko madarakani na chama chake. Naam asante sana Tundu Lisu tunachukua mapumziko kidogo na wakati tarudi tutakuwa tunazungumza baadhi ya mambo mengine itabidi tundu lisu tuambie mambo mawili hivi ambayo unafikiria eh, bisamia sulu rais wa nchi hiyo amefanya vizuri na masuala mengine ya kimataifa ambayo tutarejea atatuambia eh, Kenya mambo yake na Kenya iko vipi vita vya Ukraine na Urusi hali kadhalika uchaguzi wa Marekani na vile vile tutamalizia mashariki ya kati eh, kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas na vita hivyo vimepanuka mimi ni Paul Nabiswa umelalamika sana eh, katika sehemu tangulizi eh, mama Samia ameingia si tunampenda Kenya watu wengi wanampenda mm. na nyie eh, mlimpenda magufuli nyie eh, kwa hiyo hata huyu ukimpenda Samia atuwashangai sana kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo mambo mawili ambayo mm. unafikiria mm. amefanya tofauti mm. kwa ubora wa nchi na kadhalika mambo mm. kama mawili ya. Jambo la kwanza amefanya mkataba na wafalme wa Dubai kuhusu bandari zote za Tanzania bara zote. Amewakabidhi waarabu wa Dubai na kampuni yao inaitwa Dubai Port World hilo la kwanza bandari za kwao Zanzibar hajazigusa e, jambo la pili jema amelifanya ameingia mkataba na hao hao wafalme wa Dubai amewakabidhi hekta milioni tisa na laki tisa za misitu ya hifadhi ya taifa ya Tanzania ili wafanye biashara ya ya, ya carbon afanye carbon trading Hatujawahi kuwa na rais aliyefanya vitu vya aina hiyo. Kwa kwenye hili nampa pongezi zake. E, lakini pia kuna kama kuna matatizo, kuna wazee huko Tanzania, kuna mzee wa Rioba ambaye amekuwa anasikizwa pande zote upinzani vile vile e, serikali ya CCM. E, hamwezi mtumia kama kuna utata ambao mnafikiria unaweza kusuluhishwa na wazee. Yeye yeah, alikuwa mwanasheria mkuu wa Tanzania. Mzee wa Rioba ni mzee wa heshima sana. Na hata katika uzee wake huu ameendelea ku ameendelea kujiheshimisha kwa kwa taifa letu. Wazee wengine wa rika lake wote wamekimbia. Wapo lakini wote wameingia wamejificha uvunguni. Mzee wa Rioba 
hajajificha kwa heshima yake hajajificha vunguni bado ana kauli lakini hasikilizwi hasikilizwi kabisa hasikilizwi kabisa na kwa hiyo busara zake wala hao watu kina Samia na chama chao wala hawazihitaji mm. basi tuingie Kenya e, umekuja Kenya wakati huu na we umekuwa na uhusiano na viongozi wa Kenya wanasiasa na wakati ulikuwa rafiki ya Raila uh, Odinga mkatofautiana kidogo ukawa una marafiki kule ikulu ukawa rafiki ya Uhuru Kenyatta sana sasa yule Raila ambaye mlikuwa umetofautiana sasa ameshikana na mheshimiwa Ruto eh, bado ni mbaya Ruto Uhuru baba ponapokuja napokuja Kenya siji ku, kutafuta nani ni mbaya na nani ni mzuri na kuja kwa ndugu zangu na kama kuna maneno ya ya ndani yapo huwa hayakosekani mtayamaliza nyie wa Kenya ni watu wa janja sana mtayamaliza nyie bila ku, bila ku, kusubiri msaada wa watanzania ambao nyumbani kwao kuna teketea kwenu kunaweza kukaa kuna wakawaka moto kidogo kwetu kuna teketea <laughs> <laughs> kwa hivyo leo ni, ni kama hutaki kuzungumzia mambo ya Kenya. No, ni na, ni na, ni na, na, hali, na hali ya demokrasia ya Kenya kwa, kwa, kwa maana kama size mapinduzi. Sasa mapinduzi. hilo hilo ni jambo muhimu sana. Nafikiri nafikiri nyie wa Kenya mnahitaji kukumbushwa mara kwa mara. Kwa sababu mna, nafikiri mnajisahau. Kuna kitu kinaendelea bungeni, sio? Kimeshafanyika bungeni kimekabilika leo kuna mahakama ilikuwa inafanya nani? mahakama inasikiliza hiyo kesi au sio kesi ya, ya makamu wa rais gachagua kwamba right, makamu wa rais ameondolewa kwa utaratibu wa kikatiba wa bungeni na kwamba amekwenda mahakamani kupinga kuondolewa kwake na mahakama ina, inasikiliza kesi hiyo inatangazwa live kwenye televisheni huo ni ushindi wa katiba ya Kenya ni ushindi wa nyie wa Kenya. Sasa badala ya kujipiga piga hapa mna jina nini mna, mna jiona hamfai mnatakiwa mshangilie kwamba katiba yenu inatekelezwa kwa vitendo. Makamu wa rais mnasema amekosea mimi sijui sitaki kujua amekosea au la lakini nyie mnasema amekosea mmefuata utaratibu wa kikatiba mmeondoa kikatiba amekwenda mahakamani ni ushindi wa katiba ya Kenya ni ushindi wa demokrasia ya Kenya meondoka Kenya hiyo ya kijambazi jambazi mko kwenye Kenya ya, ya kikatiba ya, 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 ya kidemokrasia halafu mna, mnapiga kelele utafikiri mnaishi Tanzania ningekuwa <laughs> 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 Tanzania na sisi tulikuwa na makamu wa rais <laughs> wakati fulani akasema bwana hii mambo ya nchi hii haya muungano hauendi sawa sawa akaitwa Dodoma kwenye kikao cha siri gizani alivyotoka alitoka mfungwa akapelekwa Dar es Salaam akiwa mfungwa sasa nyie mnaibuka akasawa na Tanzania nyie mahakama yenu ime, imetengua uchaguzi wa rais bado unapiga piga kelele hapa utafikiri mko Tanzania webu Hebu tu tusameheni msitulinganishe na nini? Yeah. Msitulinganishe na nyie. Naam. Kwa hiyo ninachotaka kusema seriously ni kwamba kwenye taifa lolote kelele huwa haziishi. Nani anayefungwa hapa kwa kufanya maandamano? Nani? Na, watu wanakamatwa kamatu wanajua. <laughs> Lakini wanakamatwa kwa matu wakili wanaenda mahakamani wanaachiwa nani anayepotezwa sisi wa, wa, kiongozi wa chama anatolewa kwenye basi anaenda anauawa anachomwa anateswa anavunjwa viungo anamwagiwa tindikali e, na hakuna mtu anayewajibika watu wanaona ni sawa tu serikali waziri nini rais ni sawa tu labda tu, tuingie katika uchaguzi wa Marekani majaliwa tutajua ni nani 
anakuwa rais wa na saba wa, wa Marekani e, kati ya Harris na na na, na, na Trump. Trump. Nitasema neno moja juu ya ucha, uchaguzi huu na umuhimu wake kwa kwa nchi za nje kama za kwetu. Uchaguzi huu utakuwa na athari kubwa sana kwa American foreign policy. Kwa mara ya kwanza angalau kwa kumbukumbu kumbu zangu. Kwa mara ya kwanza tunamgombea wa chama kikubwa. Tuna a major party candidate anayesema hivi mkinichagua mimi Marekani haitaenda tena kwenye hizi vita zisizoisha. Unamgombea anayesema mkinichagua mimi nitaondoa hayo ma ma mauaji yanayoendelea ya watu Ukraine nitausimamisha hiyo vita kwa mara ya kwanza unamgombea una urais wa Marekani anayesema Marekani isiwe isi, isiwe inaendesha vita viti, vidi ya nchi zingine dunia hii kama ambavyo imefanya miaka yote hii na kwangu mimi hiyo ni, ni kitu kitu kikubwa sana kwenye 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 kinyang'anyiro hiki hatujai kuwa na major party candidate ambaye amekuwa na msimamo kama huu sasa kama kama Trump atachaguliwa na kama msimamo wake ndio huu manake ni kwamba kwa foreign policy kwa, kwa sera za mambo ya nje Marekani haita haitaendesha vita kama ambavyo imeendesha vita miaka miaka yote hii na hilo ni jambo kubwa sana hii dunia Eh, watu mimi mimi ninaogopa sana mambo yanayoendelea Ukraine eh, Ukraine ni vita ya ya Urusi na NATO NATO wanawatumia Ukraine lakini ni vita yao Urusi na vita vya ina silaha za nuclear ina silaha zaidi ya makombora zaidi ya elfu sita ya nuclear Marekani na washirika wake wa NATO wana wana maelfu ya makombora ya nuclear kombora moja la nuclear sasa hivi liko sawa na makombora mia mbili ya atomic yaliyopiga Hiroshima na Nagasaki mwaka tano hizi silaha walizonazo hawa wakubwa hawa wana uwezo wa kuiharibu dunia wa kuiputa dunia hii na sisi wote kwa kutumia asilimia ndogo tu ya silaha walizonazo wanapogombana wao kwa wao sisi wengine wote mahali popote tulipo tunahitaji kuwa na wasiwasi sana sio bei ya ngano tu sio bei ya mafuta tu ni maisha ya uwepo wa maisha ya, ya binadamu katika dunia hii that is how serious these issues are katika mashariki ya kati Israel na hizi nchi nyingine kumekuwa na vita na imesambaa imefika Lebanon, uh, Iran na kadhalika. Tufanyaje? Na ili amani ipatikane mashariki ya kati mgogoro wa Waarabu na Waisraeli unahitaji kutatuliwa. Na mgogoro huu unatatuliwa namna gani? Mgogoro huu unatatuliwa kwa misingi iliyowekwa katika maazimio ya baraza la usalama la umoja wa mataifa mwaka sitina saba na mwaka sitina tatu, sabina tatu. Israel irudi kwenye mipaka yake ya mwaka sitina saba ya kabla ile vita ya siku sita iachie ma, maeneo iliyoyachukua kijeshi taifa la Palestina lianzishwe na liishi kwa amani pamoja na taifa la Israel ndio suluhu ambayo iliwekwa na baraza la usalama wa, 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 la umoja wa mataifa miaka hiyo mingi iliyopita juzi juzi hapa mahakama ya dunia international court of justice ya ya ya, ya the hague imetoa imetoa uamuzi mwingine tena kuhusu hili imesema Israel kuendelea kukalia maeneo ya waarabu iliyochukua kwa nguvu kijeshi ni kinyume cha sheria za kimataifa ni haramu mwaka mwezi wa kwanza mwaka huu mpaka tulizungumza na kumbuka habari hii mwaka jana mwezi novemba nilipopita hapa 
e, nani mahakama ya ICC ilikuwa haijatoa haijasikiliza ile kesi ya ya Afrika ya Kusini mahakama ya ICC mahakama ya dunia ya jinai imesema Israeli inachofanya Gaza ni genocide ni mauaji ya kimbari sasa mauaji ya kimbari una, una, una ni mtu aina gani unaweza kuunga mkono mauaji ya kimbari ni dunia ya aina gani inaweza kuunga mkono genocide kwa sababu inafanywa inafanywa na watu wanaojiita taifa la Mungu kwa sababu wanaunga mkono na taifa lenye nguvu duniani ndio tunanyamaza tunajifanya atu, 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 amnazo kama hakama ya dunia imesema ni genocide tuite kwa jina lake sahihi genocide mm. genocide lazima iishe wa Palestina wapate nchi yao kama ilivyo kwa mujibu wa sheria za za mm. mwisho kabisa e, kwa kwa ufupi huu muungano wa biashara wa BRICS ni kama unakuja mbio sana na na, na unatia wasiwasi zile inchi zenye uwezo e, mkubwa za G7 e, wa kifedha kila kitu unasemaje kuhusiana je hii huu muungano utasaidia Afrika kwa maana ya BRICS e, e, swali zuri sana kwanza ki, ki, kwa, kwa, kwa kujitokeza hii hili kundi la BRICS inakuambia nini katika ma, mahusiano ya kimataifa inakuambia kwamba kile kipindi ambacho Marekani na, na G7 walitawala dunia walikuwa ni mabwana walioweza kufanya chochote na wasiguswe na mtu hicho kipindi kinaisha kiuchumi kwa sababu BRICS wana, wanazungumza habari ya uchumi kiuchumi hizi nchi uchumi wao ni mkubwa kuliko uchumi wa G7 GDP ya, ya nchi wanachama wa BRICS ni kubwa kuliko GDP ya Marekani na G7 uchumi wa China kwa ni mkubwa purchasing power parity kwa kulinganisha uwezo wa kununua bidhaa ni mkubwa kuliko uchumi wa Marekani kwa hiyo inakwambia kwamba the unipolar world ile dunia ya ya mbabe ni moja inafika inafika mwisho tunaingia dunia ya ya multipolar world tunaingia kwenye dunia ambayo wababe hawatakuwa mmoja tena marekani ni mbabe atakuendelea kuwa mbabe kwa muda mrefu lakini wa china ni wababe uchumi wao ni mkubwa uchumi ukiwa mkubwa nguvu za kijeshi waziko mbali ndio maana wa marekani wapiga kelele warusi wameokoka wame walikuwa wame wamesambaratika wameokoka wamefufuka kutoka katika wafu ni superpower upende usipende ni superpower ndio maana wanashinda wana vita Ukraine kwa hiyo tunaingia kwenye multipolar world hasa multipolar world ina ina, ina hatari zake ina fursa zake fursa ni kwamba kuna uwezekano sasa ukiwekewa vikwazo upande mmoja utaenda upande mwingine si unasikia wanatengeneza na, 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 na faranga yao wanatengeneza na pesa yao kwa ule utaratibu wa wa Marekani wakitaka kukukomesha wanakamata hela zako wanazinani huzipati tena wanazifiliza au utakuepo hatari ni kwamba hawa wababe wakianza kugombana kama wanavyogombana sasa unakumbuka ule msemo wa Kiswahili tembo waki wakipambana zinaumia nini e, nyasi zinaumia nyasi sasa Nam. nyasi ni sisi <laughs> sawa sawa na, kwa hiyo hatari ni hiyo hatari ya hii emergency ya multipolar world inaongeza global tensions lakini fursa yake ni kwamba Marekani haitakuwa inaonea tena watu kama ambavyo imeonea miaka yote. Mm. Yeah. Basi imekuwa ni fari yangu kuzungumza na bwana Tunduliso ambaye kama nilivyosema awali ni mwanasiasa wa siku nyingi ntingi, nchini Tanzania. Ametupa ya kwao na vile vile amesema ya kwetu na kwingineko.